পেজ নাম্বার 4 এন্ড 5 এই দুই পেজে যা রয়েছে আমরা সবগুলোই এই এক ভিডিওতে আমরা দেখব এখানে বলেছে রিড পড়ো দা ফলোইং টেক্সট নিচের টেক্সট পড়ো মানে এই যে এরকম যে টেক্সট রয়েছে এগুলো পড়ো ইন পেয়ারস দুইজনে মিলে অর গ্রুপস অথবা দলে বসে ডিসকাস আলোচনা করো এন্ড রাইট এবং লেখো সামওয়ান মানে কোনো মানুষ বা কোনো ব্যক্তি সামথিং কোনো জিনিস অর সাম কোয়ালিটিস অথবা কোনো গুণ সিমিলার টু মানে একই রকম কার সাথে টু আন্ডারলাইন ওয়ার্ড আন্ডারলাইন ওয়ার্ডের সাথে মিল আছে এই রকম কোয়ালিটি লেখো বা কোনো মানুষের নাম লেখো কোনো জিনিসের নাম লেখো দেন তারপর শেয়ার ইউর রেসপন্সেস তোমার উত্তরগুলো শেয়ার করো উইথ দ্য ক্লাস ক্লাসে অলসো এক্সপ্লেইন আরও ব্যাখ্যা করো হোয়াই হাবিব কম্পেয়ার্ড কেন হাবিব তুলনা করল দ্য পারসনস অর থিংস ইন বোল্ড বোল্ড মানে যেগুলো মোটা অক্ষরে লেখা হয় এগুলোকে বোল্ড বলা হয় যেমন দেখো এখানে এই যে এই কথাটা যেটা আন্ডারলাইন করা রয়েছে এই কথাটা কিন্তু বোল্ড মোটা করে যেটা রয়েছে মোটা লেখাকে বোল্ড লেখা বলা হয় বিও এলডি বোল্ড অবশ্য ক্রিকেটের বোল্ড আউট নয় এটা হলো মোটা আচ্ছা তাহলে আমরা এখন এখানে দেখব আর হলো এই যে গ্যাপ দুই নম্বর থেকে গ্যাপ পূরণ করা লাগবে এই পুরো গ্যাপগুলো আমরা পূরণ করব প্রথমটা কিন্তু এখানে করেই দেওয়া হয়েছে আই এম হাবিব আমি হলাম হাবিব আ প্রাউড বাংলাদেশি একজন গর্বিত বাংলাদেশি তুমি আমার কাছে মাই গ্র্যান্ড মাই মাই মাদারল্যান্ড আমার মাতৃভূমি ইজ অ্যাজ ডিয়ার অ্যাজ মাই প্যারেন্টস আমার পিতা মাতার মতোই প্রিয় তাহলে আমার পিতা মাতা যেমন প্রিয় আমার মাদারল্যান্ড বা জন্মভূমি মাতৃভূমি আমার কাছে ততটাই প্রিয় তাহলে এখানে মাই মাদারল্যান্ড কে তুলনা করল মাই প্যারেন্টস এর সাথে এইরকম করে আমরা তুলনা করব এখানে আর কিছু আমাদের করার দরকার নাই জাস্ট এই আন্ডারলাইন ওয়ার্ড দিয়ে আমরা এটার সাথে আমরা এখানে তুলনা করে বসাবো দেখো আমরা আগে পড়ে নিই তারপরে আমরা এটা পূরণ করি উই অ্যাচিভড আমরা কি করেছি অর্জন করেছি আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স আমাদের স্বাধীনতা বাই স্যাক্রিফাইসিং স্যাক্রিফাইস করার মাধ্যমে মানে উৎসর্গ করার মাধ্যমে দ্য লাইফস জীবন উৎসর্গ করার মাধ্যমে অফ থার্টি লাখ পিপল তিরিশ লাখ মানুষকে মানে মানুষের জীবন স্যাক্রিফাইস করার মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তার মানে এই থার্টি লাখ হলো মুক্তিযুদ্ধের বীরেদেরকে বোঝানো হচ্ছে হু ওয়ার অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ যারা এমন মানে সাহসী ছিল তাহলে আমরা কার সাথে তুলনা করব সাহসী কে তার সাথে তুলনা করব সাহসী হয় লায়ন বা টাইগার টাইগার দিলে বেশি ভালো হয় তাহলে তারা বাঘের মতো টাইগারের মতো কিন্তু তারা সাহসী সুতরাং আমরা মানে টাইগার যেমন সাহসী এরকম থার্টি লাখ বীরও কিন্তু সাহসী ছিল এই জন্য আমরা এখানে কি করলাম টাইগার কথাটা এখানে আমরা লিখব যেহেতু বাঘও সাহসী এবং বীরেরাও সাহসী হয় বাঘের মতো সাহসী এরপরে দা কালার রং অফ দ্য সার্কল বৃত্তের রং কিসের বৃত্ত অফ আওয়ার ন্যাশনাল অফ আওয়ার ফ্ল্যাগ আমাদের পতাকার বৃত্তের রং ইজ অ্যাজ রেড অ্যাজ ড্যাশ তার মানে কিসের মতো লাল অবশ্যই আমরা সূর্যের মতো দেব তাহলে দা সান এখানে লিখব সূর্যের মতো লাল আমাদের পতাকার বৃত্তের রং বৃত্তের সার্কলের আচ্ছা দ্য গ্রিন কালার সবুজ রংটা অফ দ্য ফ্ল্যাগ পতাকার সবুজ রংটা ইজ অ্যাজ এমব্লে ইজ অ্যান এমব্লেম এটা হয় একটা প্রতীক এমব্লেম মানে প্রতীক বা সিম্বল কিসের প্রতীক অফ দ্য গ্রিনারি অফ নেচার অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের সবুজ দৃশ্যের প্রতীক তাহলে আমরা এটা পূরণ করলাম দা সান দ্বারা এরপরে মাই গ্র্যান্ড প্যারেন্টস আমার পিতা মাতা অলসো ফট তারাও যুদ্ধ করেছিলেন ফাইটের পাস্ট ফর্ম হলো ফট তাহলে তারাও যুদ্ধ করেছিলেন আমার গ্র্যান্ড প্যারেন্টস মানে দাদা দাদিরাও 
পিতা মাতার নয় তারও পিতা মাতা তার মানে আমার দাদা দাদিরাও যুদ্ধ করেছিলেন ফর দিস ল্যান্ড এই মাতৃভূমির জন্য মাই গ্র্যান্ডফাদার আমার দাদা ওয়াজ ছিলেন অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ এমন জ্ঞানী ছিলেন কার মতো আমরা এখানে একজন জ্ঞানী মানুষের নাম লিখব অথবা এখানে আমরা লিখতে পারি শেরি বাংলা শেরি বাংলা ফজলুল হক কিন্তু অনেক জ্ঞানী লোক ছিলেন তাহলে আমরা শেরি বাংলার সাথে তুলনা করব তোমরা এখানে অন্য একজন জ্ঞানী মানুষের নাম দিতে পারো শেখ মুজিবের মতো জ্ঞানী মানুষ সের নাম তোমরা দিতে পারো বা অন্য যে কোনো একজন জ্ঞানী মানুষের নাম তোমরা এখানে দিতে পারো হু ফেস্ট যিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন ফেস করেছিলেন দা এনিমি শত্রুদের মুখোমুখি হয়েছিলেন সম্মুখীন হয়েছিলেন ব্রেভলি সাহসিকতার সাথে অ্যান্ড ব্লিউ অ্যাওয়ে এবং তিনি কি করেছিলেন ব্লিউ অ্যাওয়ে আ কানেক্টিং ব্রিজ ব্লিউ অ্যাওয়ে মানে আমরা পরে এসেছি উড়িয়ে দেওয়া বোম মেরে উড়িয়ে দেওয়া এরকম তাহলে তারা কি করল উড়িয়ে দিয়েছিল আ কানেক্টিং ব্রিজ মানে একটা সেতু উড়িয়ে দিয়েছিল টু আওয়ার ভিলেজ মানে যে সেতুটা যে সাঁকোটা আমাদের গায়ের সাথে গ্রামের সাথে কানেক্ট করা ছিল তাহলে যে সেতুটা আমাদের গ্রামের সাথে সম্পর্কিত ছিল কানেক্ট ছিল সেই ব্রিজটা সেতুটা তারা উড়িয়ে দিয়েছিল ব্লিউ অ্যাওয়ে করে দিয়েছিল এরপরে এখানে দেখো বলেছে মাই গ্র্যান্ড মাদার আমার দাদি অলসো হেল্প দাদিও সাহায্য করেছিলেন দা মুক্তি বাহিনী মুক্তি বাহিনীকে মুক্তিযুদ্ধের মুক্তি বাহিনীকে অফ আওয়ার লোকালিটি আমাদের এলাকার উইথ ফুড ফুড দিয়ে খাবার দিয়ে হেল্প করেছিলেন শেল্টার আশ্রয় দিয়ে হেল্প করেছিলেন অ্যান্ড ফার্স্ট এইড এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দ্বারা হেল্প করেছিলেন অ্যাজ সাইলেন্টলি অ্যাজ ড্যাশ তাহলে কিসের মতো নীরব তিনি সাহায্য করেছিলেন যেমন জাহানারা ইমাম নীরবে কিন্তু এগুলো কি করেছিলেন সাহায্য করেছিলেন আমরা এখানে জাহানারা ইমামের নাম দিতে পারি অথবা সাইলেন্ট এরকম কোনো কিছুর নাম আমরা এখানে দিতে পারি এরপরে ইন ওয়ান ফেস টু ফেস অ্যাটাক একটা মুখোমুখি আক্রমণে দে কিল্ড তারা নিহত করেছে মাই এইট ইয়ার্স ওল্ড আন্ট আমার একজন এখানে আঙ্কেলের মনে করো যে লেডিস যেটা সেটা হলো আন্ট তাহলে সেই আন্টের বয়স ছিল মাত্র আট বছর এই রকম একটা শিশু মানু বাচ্চাকে নিহত করেছিল হুজ ডেড বডি তা যার মৃতদেহটা ওয়াজ ফাউন্ড এটা ছিল দেখা গিয়েছিল অ্যাজ অ্যাট দ্য ফ্রন্ট অফ আওয়ার হাউস আমাদের বাসার সামনে মাই গ্র্যান্ড মাই ফাদার টোল্ড মি দ্যাট আমার পিতা আমাকে বলেছিলেন যে হার ফেস মানে এই আন্ট আন্ট আমরা যাকে আন্টি বলি সেটাই হলো আসলে আন্ট এই আন্টির ফেসটা ছিল অ্যাজ ফ্রেশ অ্যাজ ড্যাশ কিসের মতো পরিষ্কার কিসের মতো স্বচ্ছ স্বচ্ছ জিনিস কি হয় আমরা সাধারণত জানি স্বচ্ছ জিনিস ওয়াটার হয় অথবা ফ্রেশ মানে তাজা কি হয় তাজা মনে করে একটা গোলাপ ফুল তাজা হয় এরকম আমরা একটা রোজ তাজা গোলাপ ফুলের সাথে তার ফেসটাকে তুলনা করতে পারি এই জন্য এখানে আমরা রোজ লিখলাম কারণ একটা শিশু বাচ্চার ফেস কিন্তু ফুলের মতোই পবিত্র এই জন্য আমরা এখানে রোজ দিলাম তোমরা অন্য কিছু দিতে পারো হোয়াইল বিউরিং হোয়াইল মানে যখন বা টাইম বোঝায় বিউরিং মানে এই যখন মৃতদেহকে মাটিতে রাখা হয় বা কবরে রাখা হয় বা সমাধিস্থ করা হয় সেটাকে বলা হয় বিউরিং তাহলে বিউরিং এর সময় সমাধিস্থ করার সময় তার ফেসটা দেখা যাচ্ছিল একটা গোলাপ ফুলের মতো তাজা বা সতেজ তাহলে গোলাপ ফুল যে রকম সতেজ তার ফেসটাও সেই রকম সতেজ দেখাচ্ছিল ফ্রেশ দেখাচ্ছিল হোয়েন মাই ফাদার স্পোক যখন আমার বাবা বললেন অ্যাবাউট দ্য হিস্টোরি এই ইতিহাস সম্পর্কে অফ আওয়ার লিবারেশন ওয়ার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মুক্তি ইতিহাস সম্পর্কে ইট সিমড মনে হচ্ছিল হিস আইজ তার চোখ কুট পারছিল তাহলে তার চোখ কি করতে পারছিল ভিজুয়ালাইজ মানে দেখতে পাচ্ছিল যেন তার চোখ দেখতে পাচ্ছিল দোজ ইনসিডেন্ট সেই ঘটনাগুলো 
as clearly as dash তাহলে কিসের মতো পরিষ্কার আমরা বলি না যে পানির মতো পরিষ্কার তাহলে এখানে ওয়াটার আমরা দিতে পারি এখানে আমরা ওয়াটারের মতো পরিষ্কার পানির মতো পরিষ্কার তাহলে এখানে আমরা বসাবো ওয়াটার এন্ড দেন এবং তারপর এন্ড দেন এবং তারপর মানে এন্ড দেন টিয়ার্স অশ্রু বা চোখের জল চোখের পানি রোল ডাউন মানে গড়িয়ে পড়ল ফ্রম হিস আইস তার চোখ থেকে এখন আমরা করব এই যে যেগুলো আমাদের আন্ডারলাইন করা বা এরকম বোল্ড অক্ষরে লেখা আর যেটা আমরা তুলনা করলাম এইগুলোকে আমরা এই লিস্ট করব যেমন দেখো প্রথমে ছিল মাদার ল্যান্ড তারপরে সেটাকে মাদারের সাথে তুলনা করেছে কেন তুলনা করেছে সেটা এখানে লিখে দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা কি করব জাস্ট এইটা এবং এইটা আমরা এই যে এগুলো দেখে দেখে করব যেমন দেখো এখানে আমাদের এই যে ছয় নাম্বারে কি আছে হার ফেস আর রোজ এরকম করে আমরা এই যে ভিজুয়ালাইজ আর হলো ওয়াটার এইগুলো আমরা এইটাতে আর হলো এইটাতে আমরা লিখব তাহলে প্রথমটাতে লিখব প্রথমে যেটা ছিল এই কলামে লিখব যেটা আমরা লিখেছিলাম যার সাথে তুলনা করেছিলাম এইটা আমরা এখানে লিখব তাহলে এই দুটো আমাদের কাজ শেষ দেখে দেখে লেখা আর এইখানে কি লিখব এইটা আমরা এইটা দেখে দেখে লিখব আমরা দেখি আমাদের প্রথমটা কিন্তু করে করেই দেওয়া আছে দ্বিতীয়টা আমাদের এখানে আন্ডারলাইন করা ছিল থার্টি লাখ পিপল আর আমরা লিখেছিলাম এরকম এই যে এরকম শূন্য স্থানে আমরা লিখেছিলাম এই যে টাইগারের সাথে তুলনা করেছিলাম তিরিশ লাখ বীর এদেরকে আমরা টাইগারের সাথে তুলনা করেছিলাম তাহলে এই দুটো আমরা দেখে দেখে লিখব আর এইটা লিখব এইটা দেখে এখানে যা আছে হুবহু আমরা এখানে তাই লিখে দিব কিন্তু এখানে জাস্ট আমরা কি করব এই যে মাদারল্যান্ড এটা কিন্তু এই যে এইটা তার মানে আমাদের এখানে হবে টুয়ার্ডস এর পরে হবে এই যে এইটা হবে যেখানে দেখো লাস্টের যেটা সেটা আমরা লিখব এই প্রথমটা এই প্রথমটা যাবে একদম এই লাস্টে আর এই টাইগার তার দ্বারা কি বুঝাচ্ছে সাহস বুঝাচ্ছে এই জন্য আমরা এখানে ব্রেভ কথা লিখব এখানে যেমন লাভ কথা আছে এই জন্য এখানে আমরা কি দিব ব্রেভ দিব যেমন টাইগার যেহেতু সাহস বুঝায় তাহলেই হয়ে গেল তাছাড়া কালো লেখাগুলো কিন্তু এটা দেখে দেখে আমরা লিখব এরপরে তিন নম্বরে গ্যাপ ছিল আওয়ার ফ্ল্যাগ বা জাতীয় পতাকা এটা আমরা দা সানের সাথে তুলনা করেছি এই আমাদের ফ্ল্যাগের যে সার্কল এটাকে আচ্ছা তারপরে আমরা এটাই লিখব এটা প্রকৃতির কারণে আমরা এখানে নেচার লিখব আর কিন্তু এই যে আওয়ার ফ্ল্যাগ এটা কিন্তু আমরা লাস্টে এই অংশে লিখে দিব এই রকম করে চার নম্বরে লেখেছিল মাই গ্র্যান্ডফাদার এটাকে আমরা শূন্যস্থান পূরণ করেছিলাম শেরে বাংলা দ্বারা তাহলে আমরা এই কথাটা এখানে হুবহু লিখব কিন্তু পার্থক্য কি শেরে বাংলা যেমন জ্ঞানী এই জন্য আমরা এখানে জ্ঞানী দেব বা উইজডম দেব উইজডম দেব উইজডম মানে জ্ঞান আর মাই গ্র্যান্ডফাদার এটা তো আমরা এই লাস্টে লিখবই এরপরে আমরা পাঁচ নাম্বারে যেটা লিখেছিলাম সেটা এখানে লিখব মাই গ্র্যান্ড মাদার তারপরে এখানে জাহানার ইমাম এটা দ্বারা আমরা শূন্যস্থান পূরণ করেছিলাম আর এটা তো হুবহু আমরা এটাই লিখছি এখানে হিরোইজম কেন দিব কারণ জাহানার ইমাম একজন মনে কর সাহসিকতার কাজ করেছিল আচ্ছা তারপরে এখানে হার ফেস ব্রাকেটের এই অংশটা আমরা দিতেও পারি নাও দিতে পারি যদিও এটা আমাদের বইয়েই রয়েছে আর এটাকে এখানে আমরা শূন্যস্থান পূরণ করেছিলাম রোজ দ্বারা আর এই কথাটাকে আমরা এখানে হুবহু লিখব শুধুমাত্র এই হিরোইজমের জায়গায় ফ্রেশনেস কারণ রোজ কে বোঝাচ্ছে সতেজতার প্রতীক ফ্রেশনেসের প্রতীক আর শেষে এই যে হার ফেস এটাও দিতে পারি আবার ব্রাকেট এর এই পর্যন্ত পুরোটাও দিতে পারি এরপরে সর্বশেষ যেটা সেখানে আমাদের শূন্য স্থানের আগে যেটা ছিল মোটা অক্ষরে লেখা ভিজুয়ালাইজ এটা আমরা দিয়েছিলাম ওয়াটারের মতো তারপরে এইখানে আমরা দিব অপাসিটি এই কথাটা দিব কারণ পানি হলো স্বচ্ছ এই স্বচ্ছতার ইংরেজি হলো অপাসিটি এই কথাটা আমরা এখানে দিব আর ভিজুয়ালাইজ কথাটা আমরা তো সবার শেষে দিয়েই দিব তার তার মানে পানির মতো স্বচ্ছ ছিল এইটা বোঝাচ্ছে যে এত পরিষ্কার ভাবে সে দেখতে পাচ্ছিল তাহলে এখন আমরা কমেন্ট করব কমেন্টে আমরা এই প্রশ্নের অ্যান্সার লিখব হুইচ প্লেয়ার ডু ইউ লাইক কোন খেলোয়াড়কে তোমার বেশি পছন্দ সেটা তোমরা কমেন্টে লিখে পাঠিয়ে দাও সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও